എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളെ ഈ പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണ പേപ്പർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ അതെങ്ങനെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒന്ന് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഇന്നൊരു കാർബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടേ അങ്ങനെ കാർബോർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് അടുക്കളയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം ലെവലിൽ ഇത് മാർഗം നമ്മളങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാർഗം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തല്ല് കിട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി ഈ പെട്ടി അങ്ങ് പൊളിക്കണം പെട്ടി പൊളിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേപ്ലർ അടിച്ച ഭാഗത്ത് കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഏരിയ കിട്ടും ആ ഏരിയ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വെറുതെ കളയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേപ്ലറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ അത് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പെട്ടി ഇതേപോലെ സ്റ്റേപ്ലർ അടിച്ച മൂലയിൽ കൂടെ വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വലിയൊരു ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പെട്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചത് മുറിക്കുമ്പോൾ കൈയൊന്നും മുറിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പീസ് ഇതേപോലെ മടക്കി കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പീസാകുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം മിക്സിൻ്റെ പെട്ടിയുടെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് ഇത് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതൊരു ഫോട്ടോ മാഗസിൻ നമ്മൾ കീറിയെടുത്ത പേജുകളാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ നമ്മളെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോ ആണോ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ കളർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കുറച്ച് കീറിയെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്ഥിരം പോരാളി ഫെവിക്കോൾ ഞെക്കി തുറപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ കുറേ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനെ ഞെക്കി കൊന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ കൊട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം അതിന് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ചുളിവില്ലാതിരിക്കണം ചുളിവില്ലാതെ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫിനിഷിങ് കിട്ടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കണ്ടാ ഹാപ്പിനെസ് വർക്ക് അതിൻ്റെ ഡയലോഗ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ ആ കാർബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്നറിയാം സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഇതൊരു മാഗസിനാട്ടാ മാഗസിൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ അങ്ങനെ എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല മാഗസിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വലുപ്പത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടു നടു പേജ് ഇല്ലേ ആ നടു പേജ് ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചുരുട്ടി തുടങ്ങാം ചുരുട്ടുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അടുപ്പിച്ച് ടൈറ്റായി ചുറ്റണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉള്ളിലൊരു ഈർക്കിളി ചെറിയൊരു ഈർക്കിളിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ച് അങ്ങ് ചുരുട്ടി തുടങ്ങാം ലാസ്റ്റ് ആ ഈർക്കിളി അങ്ങ് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചു ചുരുട്ടാനാണ് ഒന്നും കൂടി നല്ലത് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടവിടെ നിൽക്കും ചുറ്റി കഴിയാൻ നേരത്ത് അവസാനത്ത് അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലേശം ഫെവിക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗമ്മ് അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ആ ചുറ്റിയത് വിട്ട് വരരുതല്ലോ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം സിമ്പിളാണ് വളരെ എളുപ്പം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്
എന്താ അതേപോലെ വളരെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു പിൻബലം ആ ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ പേപ്പർ വെച്ചത് അത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണക്കുന്നു വേണ്ട അത് ഉണങ്ങിക്കോളും ഫെവിക്കോളല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നീളത്തിനും വീതിക്കും ഈ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച നാലെണ്ണം കൂട്ടി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതല്ലേ അത് മുറിക്കലാണ് അടുത്ത പണി അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതേപോലെ അളന്ന് നോക്കുക മുറിച്ചത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അങ്ങനെ മുറിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോഡീൻ്റെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് നീളത്തിലും വീതിലും എത്തിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് വല്ല കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ തല പോകിയെന്ന് വേണ്ട അതിന് നമ്മൾ നാല് സൈഡും ഇതേപോലെ മുറിച്ച് വെച്ച് കേട്ടോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൂല നോക്കി നോക്ക് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ മുറിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അളക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ആ വീതി എടുത്തിട്ട് നീളത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു വര വരക്കാം നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെ ഒരു സമചാതിരം പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നീളം വീതിയും രണ്ടും തുല്യാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മൂലോട് മൂല നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ട അങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വര ഇടാം ആ ഒരു വര ഇട്ടില്ലേ ഇത്ര തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോണും ഇതാ ഈ കാണുന്ന വരേണ്ട രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കോണുകളും നാൽപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇതാ ഇതൊക്കെ നാൽപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വരയെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടർ ആക്ടർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ കറക്റ്റ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്യാതെ വളയാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാട്ടോ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ മുറിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് മുറിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ മുറിക്കണം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് സൈഡും കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ച് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാല് ചുരുട്ടിയതും പോകും അത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് ഫെബിക്കോളൊക്കെ തേച്ച് ചുറ്റും നാല് ബുക്ക് വെച്ചു കേട്ടോ അതത് ചെരിയാതെ വളയാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രെയിം റെഡിയായി സാധനം പുളിയായിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫെവിക്കോൾ മുത്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ വെറും ഫെവിക്കോളിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കണത് അക്രലിക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലില്ലേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബോട്ടിലെട്ടാന്ന് അതിൻ്റെ പേര് അനന്തുവാണ് ഇരുപത് രൂപൻ്റെ ബോട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് അക്രലിക് പെയിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ചിറ പറയാൻ അടിക്കണം ബ്ലാക്കാണ് തെറ്റുന്നോ അപ്പുറത്തേക്ക് പരക്കുന്നൊന്നും നോക്കണ്ട എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് അടിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ഫിനിഷിങ്ങും അവിടെ ഒരു വട്ടമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബ്ലാക്ക് അടിക്കാം ഇതിന് ആർക്കും പെയിൻറ്റിങ് അറിയാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം നമ്മളെ ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്രെയിമും ചിത്രവും അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ അടുത്ത പരിപാടി അതിന് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ ഹെഡിങ് ഒന്നുമല്ലാതെ നോർമൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയ ഭാഗങ്ങളില്ലേ ഇതപ്പോൾ കാണിച്ചു തരട്ടാ ഇത് അതേപോലെ ഈ എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആ കഷ്ണങ്ങളില്ലേ മുറിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ അത് ചെറുതാകുമ്പോഴാട്ടാ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുറിച്ച ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എഴുതിയ പീസ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ മുറിച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫെവിക്കുള്ള ലൈനിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് ചിറ പറന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം അതായത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം ഒരു ഗ്യാപ്പും വരാൻ പാടില്ല കണ്ടാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം ഉണങ്ങിക്കോളും ഉണങ്ങാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഉണങ്ങും ഫെവിക്കോളാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉണങ്ങി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
ആ ക്ലിപ്പ് അങ്ങ് വെക്കാം നല്ല ടൈറ്റുള്ള ക്ലിപ്പ് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രെയിം അങ്ങ് ചതഞ്ഞു പോട്ടാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉറപ്പുള്ള ബലമുള്ളത് മതി നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ക്ലിപ്പൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം സാധനം ഇത്ര ഒക്കെ തന്നെയുള്ളൂ അടിപൊളിയാണ് ഇനി ഇത് കുളത്തിടാൻ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിലൊരു എന്തെങ്കിലും കുളത്തോ എന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഇത് അവിടെ നിന്നോളും കാരണം അത് പേപ്പറാണല്ലോ അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംശയം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടാ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് കിടലാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആണ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ആകെ ഫെബിക്കോളും ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രം മതി ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചില എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് നീക്കി പൊട്ടിച്ചേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ വരാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് എന്ന് ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഏത് ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും പറ്റും കാരണം പേപ്പറിൽ ഏത് കളറും പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗമ്മിൻ്റെ കാര്യം ഏത് ഗമ്മാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അവസാനത്തെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രം ഫെവിക്കോളാണ്